രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷുഗർ കുറയുന്നുണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസറായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി എൽ കൂടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഡോക്ടർമാർ നമ്മളോട് നല്ല മാർക്കേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡാറ്റിന്റെ ഡാറ്റിന് ശേഷം ഡാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ട് രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പഞ്ചസാര അപകട കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പൊ അതിന് പകരം ഒരു പ്രതിന വെച്ചു കൊടുത്താണ് പഞ്ചസാര അല്ല കുഴപ്പക്കാരൻ കൊഴുപ്പാണ് കുഴപ്പം മസ്ലിയൊരു വീക്ക് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം ചുരുക്കത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതിയല്ല കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല കുറക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറക്കേണ്ടത് ഷുഗറാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ആർട്ടറികളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അമീർ അളമരം വെൽക്കം ടു അമീർ അളമരം വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അബിബുർ റഹ്മാൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഡയറ്റാണ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബിബുർ റഹ്മാൻ സാറുമാണ് ആ അബിബുർ റഹ്മാൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എച്ച് എഫ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് ശുദ്ധമായ ഫാറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ രീതി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്നിപ്പം ഇതിൻ്റെ വ്യാപക പ്രചരണം കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന് ഇതിൽ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ബാക്കിയിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഒരു കാരണങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല അവർ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഷുഗർ കുറയും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും അതൊക്കെ ശരിയെന്ന് ഒബീസിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന സംസാരമല്ല അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന സംഗതി കൊണ്ട് ഇത് അപകടമാണ് ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന ആർക്കും ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അവർ പഠിച്ച അതേ ബയോകെമിസ്ട്രി തന്നെ ഞാനും പറയുന്നു പുതിയതായിട്ടൊരു വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എച്ച് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതി വളരെ ലളിതമായിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഇതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേമാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ടേം വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പം ലോ കാർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പം സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അതിനെ കാർബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിൽ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ അന്നജങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കിഴങ്ങ് ധാന്യങ്ങൾ പഞ്ചസാര ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കിഴങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കുക പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കുക പഴങ്ങൾ മധുരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇത്തിരി നാല് സംഗതികൾ മെയിനായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയില്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫാറ്റ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിദത്തായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് നല്ല അല്ല നമ്മളെ കൃത്രിമായിട്ടുള്ള മാർഗറിയും ഡാൾഡമാരിലൊന്നുമല്ല വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫാറ്റുകൾ അതായത് ഈ മാംസത്തിനോടൊക്കെ ചേർന്നുള്ള മൃഗ കൊഴുപ്പ് ടാലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ബട്ടർ വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യ് ഒലി ഓയിൽ ഇത്തിരി സാധനങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് ഫാറ്റായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഫാറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഫാറ്റ് ധാരാളം കഴിക്കുക
ആ പാലിയോലിറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല നമ്മൾ വേട്ടയടിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും അഞ്ച് ലക്ഷം കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മളെ ജീനുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നൊരു ശീലമാണ് അത് കൊഴുപ്പുകൾ വശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ജീനുകളും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഈ കൊഴുപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ നാച്ചുറൽ ഫാറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അപകടമാണ് എന്ന് വരുന്നത് വന്നത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ചില ബോഗസ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചില റിസർച്ചുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് അന്നത്തെ വലിയ പഞ്ചസാര കമ്പനികൾക്കും മറ്റേ കൊക്ക കോള നല്ല കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പേഡായിട്ട് ചെയ്ത ചില റിസർച്ചുകളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കൊഴുപ്പ് പേടി ലോകത്തുണ്ടാകാൻ കാരണം അത് പഞ്ചസാര അപകടകാരിയാണെന്ന് വന്നാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു പ്രതിന വെച്ച് കൊടുത്താണ് പഞ്ചസാര അല്ല കുഴപ്പം കാരണം കൊഴുപ്പാണ് കുഴപ്പം എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അമേരിക്കയിലെ സെനറ്റ് അമേരിക്കൻ സെനറ്റിലൊരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് മക്കോൺ എന്നാണ് സെനറ്ററുടെ അധ്യക്ഷതയുള്ളത് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി കുറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഡയറ്ററി ഗൈഡിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് അമിതമായ കൊഴുപ്പാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒബീസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് പരമാവധി കൊഴുപ്പ് ഒഴിവാക്കണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ബാറ്ററി ഗൈഡിൽ തന്നെ ചുരുക്കം പെട്ടെന്ന് കേട്ടാലും നമുക്കും തോന്നും ശരിയാണ് കാരണം കൊഴുപ്പ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നു രക്തക്കൊഴലിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാന്നില്ലാണ് കാരണം നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളും കൊഴുപ്പും കൂടാൻ കാരണം നമ്മൾ ലിവറിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കൊഴുപ്പാണ് ലിവറിനകത്ത് കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പല്ല ഭക്ഷണത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ഒരിക്കലും ലിവറിൽ പോകില്ല കരളിൽ പോകില്ല കരളിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അധികം വരുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം ഡിനോഗ ലിപ്പോജിനസിൽ കൂടെ കൊഴുപ്പായി മാറുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കരളിൽ കൊഴുപ്പുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ലിവറിൽ കൊഴുപ്പ് എന്നറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ശുദ്ധ കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ലിവർക്ക് പോകില്ല അത് നമ്മൾ ഡാറ്റിപ്പോസായിട്ട് കണക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തൊഴിലിക്ക് അടിയില്ല സർക്യൂട്ടിനെസ് ഫാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പിനെ പറ്റി നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കുറേ കാലമായിട്ടൊരു ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട് കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർമാരും കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതേമാതിരി പത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലും മാഗസിനുകൾ നോക്കിയാലും ടിവിയിലൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കരുത് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് രക്തക്കൊലകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്ന് കയറാൻ കാരണം ഈ ഒരു ഫുഡ് പിരമിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ കൊഴുപ്പ് കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫുഡ് പിരമിഡിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ഈ പേഡ് റിസർച്ചുകളാണ് എന്നാൽ ഈ കൊക്ക കോള നല്ല കമ്പനി പഞ്ചസാര കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്ത ചില റിസർച്ചുകൾ അത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതേമാതിരി ആൻസൽ കീസ് എന്ന ഒരു ഒരു ബയോകെമിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ കുറേ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ ഗേഡിലെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായി അതൊരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്കാലം വരെയായിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കാരണം രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നതായിട്ടോ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടോ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും മറിച്ചാണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കുറവാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് അന്നത്തെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആ ഒരു ഡാറ്റ ഗേഡിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ അത് തെളിയിക്കാൻ ആര
മസിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി മറ്റേ പ്രമേയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൊല്ലൊക്കെ മരുന്ന് പിടിച്ചാൽ ഒരു വിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രമേയം പിടിക്കുന്നതാണ് അതേമാതിരി മസിലൊക്കെ വീക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ വരെ വീക്കായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം ചുരുക്കത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഗതിയല്ല കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല കുറക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുറക്കേണ്ടത് ഷുഗറാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് ഷുഗർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ആർട്ടറികളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നിങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് റിപ്ലൈ നൽകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ താഴെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കാം അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരും ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ കാണുക അ